ভিভিএ লার্নিং এর আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলোতে বিবিএ প্রথম বর্ষ হতে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত সকল ম্যাথ বইসমূহের নিয়মিত ভিডিও টিউটোরিয়াল আপলোড করা হয় আজকে ভিডিওতে আমরা বিবিএ তৃতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ও বিবিএস পাস তৃতীয় বর্ষের কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের সপ্তম অধ্যায় এলোকেশন অব সাপোর্ট ডিপার্টমেন্ট কস্ট কমন কস্ট অ্যান্ড রেভিনিউস অধ্যায় হতে একটি অঙ্ক সমাধান করেছি আমাদের প্রতিটি ভিডিওতে যে অঙ্কসমূহ সমাধান করা হয় আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন উপযোগী আজকে আমরা যে অঙ্কটি সমাধান করেছি তার প্রশ্নটি পরে নিব আবিদ কোম্পানি লিমিটেড হ্যাজ ফর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টস অ্যান্ড টু সার্ভিস ডিপার্টমেন্টস তা আবিদ কোম্পানি লিমিটেডের চারটি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট আছে এবং দুইটি সার্ভিস ডিপার্টমেন্টস আছে ফর দি মান্থ অফ অক্টোবর দি ডিরেক্ট ডিফারমেন্টাল ওভার হ্যাডস ওয়ার এস ফলোস তাহলে অক্টোবর দুই হাজার বারো সালে ডিরেক্ট ডিফারমেন্টাল ওভার হ্যাডগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ প্রথমে প্রোডাকশন ডিফারমেন্টসের ওভার হ্যাড সমূহ রয়েছে তাহলে এ প্রোডাকশন জন্য হচ্ছে সিক্সটিন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড ষোলো হাজার আটশো বি টাকা হচ্ছে ফোরটিন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড চোদ্দো হাজার চারশো সি হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সাত হাজার দুশত এবং ডি হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড বিশ হাজার আটশত একইভাবে সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ওভারহেডের টাকাগুলো রয়েছে এক্স হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড সাত হাজার দুশত এবং ওয়াই হচ্ছে টাকা ফাইভ থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড পাঁচ হাজার চারশত এরপর নিচে বলা হচ্ছে দি এক্সপেন্স অফ দি সার্ভিস ডিপার্টমেন্টস আর অ্যালোকেটেড অন এ পার্সেন্টেজ বেসিস অ্যাস ফলোস সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের বিয়গুলো নিচের শতকরা হারের উপর ভিত্তি করে বন্টন করা হয় এক্ষেত্রে এক্স ওয়াই অর্থাৎ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স এবং সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াই রয়েছে এবং প্রত্যেকটা সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টাকা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে কোন অনুপাতে অর্থাৎ কোন পার্সেন্টেজে বাক হবে সেটি রয়েছে তাহলে এক্স এরটা হচ্ছে এটে থার্টি পার্সেন্ট বিতে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিতে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডি হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট এবং ওয়াই হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এক্সের টাকা যখন বন্টন করা হবে তখন এক্স কোনো অংশ পাবে না এক্স ব্যতীত অপরাপর যে ডিপার্টমেন্টগুলো রয়েছে তারা পাবে আবার ওয়াইয়ের টাকা বন্টিত হবে এতে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিতে থার্টি পার্সেন্ট সি হচ্ছে টেন পার্সেন্ট ডি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং এক্স হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে ওয়াইয়ের টাকা বন্টন হওয়ার সময় ওয়াইয়ে কোনো টাকা পাবে না অবশিষ্ট যে ডিপার্টমেন্টগুলো রয়েছে তারা পার্সেন্টেজ অনুযায়ী এই টাকাগুলো পাবে এরপরে নিচে বলা হচ্ছে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড টোটাল লেবার কস্ট ফর দি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট ওয়ার এস ফলোস তাহলে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ লেবার কস্ট অর্থাৎ শ্রম বিয়ে ছিল নিম্নরূপ ওয়েজেস এ ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে টাকা এইটটি থাউজেন্ড আশি হাজার টাকা বি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে টাকা সেভেন্টি থাউজেন্ড সত্তর হাজার টাকা সি ডিপার্টমেন্টে হচ্ছে টাকা থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং ডি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ওয়ান লাখ এক লক্ষ টাকা নিচে রয়েছে দি ওভার হ্যাড এক্সপেন্স ওয়ার এলোকেটেড টু প্রোডাকশন অন দ্য বেসিস অফ পার্সেন্টেজ অন ওয়েজেস কস্ট তাহলে ওভার হ্যাড এক্সপেন্সগুলো প্রোডাকশনের উপর ওয়েজেস কস্টের পার্সেন্টেজ অনুযায়ী বাক করতে হবে এরপর নিচে বলা হচ্ছে ফর এ প্রোডাক্ট হুইজ পাসেস থ্রু অল দি ফোর প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টস হ্যাভিন র মেটেরিয়াল কস্ট অফ টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড অ্যান্ড টাকা নাইন থাউজেন্ড ফর ওয়েজেস একটি পণ্য যেটি চারটি উৎপাদন বিভাগ অতিক্রম করে যাবে যার র মেটেরিয়াল খরচ হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা অ্যান্ড নাইন থাউজেন্ড ফর ওয়েজেস এবং মজুরি ব্যয় হচ্ছে নয় হাজার টাকা ফাইন্ড আউট দ্য প্রোডাকশন কস্ট অফ দি প্রোডাক্ট অ্যান্ড দ্য সেলস প্রাইস শুইন টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট অন সেলস তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের রেকোয়ার্ড ফাইন্ড আউট দ্য প্রোডাকশন কস্ট অফ দি প্রোডাক্ট এই পণ্যটির প্রোডাকশন কস্ট বের করা অ্যান্ড দি সেল প্রাইস শুইন টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট অন সেলস এবং বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা বিক্রয়ের উপর বিশ পার্সেন্ট মুনাফা ধরে আমাদের এখানে যে পণ্যটি কথা বলা হচ্ছে যার জন্য র মেটেরিয়াল কস্ট যাবে পনেরো হাজার টাকা এবং ওয়েজেস যাবে নয় হাজার টাকা সে পণ্যটির প্রোডাকশন কস্ট বের করতে বলা হয়েছে এবং সেই সাথে যদি সেলসের উপর টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রফিট করে তখন সেলস প্রাইস কত হবে সেটি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে এখানে র মেটেরিয়াল এবং ওয়েজেস রয়েছে আমরা দুইটা যোগ করলে প্রাইম কস্ট পাবো সেটার সাথে আমাদের ওভারহেড যোগ করতে হবে ওভারহেডটা আমাদের প্রশ্নে সরাসরি উল্লেখিত নাই কিন্তু এখানে বলা রয়েছে ওভারহেডটা ওয়েজেস কস্টের পার্সেন্টেজের উপর ভিত্তি করে ভাগ করে দিতে হবে আমাদের এখানে যে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টস এবং সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ওভারহেডগুলো রয়েছে সেটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন সামারি প্রস্তুত করতে হবে সেটা ডিস্ট্রিবিউশন সামারি প্রস্তুত করে ওয়েজেসের উপর একটা পার্সেন
এই ডিস্ট্রিবিউশন সামারিটা সম্পন্ন করার একটাই কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের লেবার কস্ট বা ওয়েজেস কস্টের উপর যে পার্সেন্টেজটি বের করতে হবে সেটি নির্ণয় করার জন্য এই পার্সেন্টেজটি বের করলে আমরা ফ্যাক্টরি ওভারহেড কত টাকা সেটা নির্ণয় করতে পারবো এবং ফ্যাক্টরি ওভারহেড নির্ণয় করতে পারলে আমাদের যে প্রোডাক্টের কথা বলা হচ্ছে আমরা সেই প্রোডাক্টের কস্ট এবং চার্লস প্রাইস বের করে নিতে পারব তারা প্রথমে সলিউশনে এসে আবিদ কোম্পানি লিমিটেডের একটি সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি করে নিয়েছি এই সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারিটা করতে আমরা একটি টেবল প্রস্তুত করেছি পার্টিকুলার্সের জন্য একটি কলাম নিলাম এরপরে আমাদের প্রোডাকশন ডিফারমেন্ট চারটা তাই প্রোডাকশন ডিফারমেন্টের অধীনে চারটি কলাম একটি এ বি সি ডি এরপর হচ্ছে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আমাদের সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে দুইটা তাই তার অধীনে দুটি কলাম একটি এক্স অপরটি হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই কলামটি করে ফেলার পর আমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ওভারহেড অ্যাস পার প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন সামারি আমাদের প্রশ্নের উপরে যে ওভারহেডগুলো রয়েছে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এর জন্য হচ্ছে ষোলো হাজার আটশো বি হচ্ছে চোদ্দ হাজার চারশো সি হচ্ছে সাত হাজার দুশত এবং ডি হচ্ছে বিশ হাজার আটশত সেই সাথে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্সের জন্য হচ্ছে সাত হাজার দুশত এবং ওয়াইয়ের জন্য হচ্ছে পাঁচ হাজার চারশত আমরা প্রত্যেকটি কলামে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের গড়ে স স ডিপার্টমেন্টের ওভারহেডের টাকাগুলো লিখে দিব তাহলে আমরা এ বি সি ডি এক্স এবং ওয়াই প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের যার যার ওভারহেডের টাকা লিখে দিলাম এরপরে সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্স এবং সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াইয়ের গড়ে যে টাকাগুলো রয়েছে সে টাকাগুলো আমাদেরকে অ্যালোকেট করে দিতে হবে তাহলে এক্স এবং ওয়াই সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো ভাগ করার জন্য আমরা সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট দেখে কলম দিলাম আমরা প্রথমে এক্সের টাকা বন্টন করব এক্স ডিপার্টমেন্টের টাকা কীভাবে বন্টিত হবে সেটা প্রশ্নে উল্লেখিত রয়েছে এক্স ডিপার্টমেন্টের টাকা এ পাবে থার্টি পার্সেন্ট বি এ পাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সি এ পাবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডি এ পাবে ফিফটিন পার্সেন্ট এবং ওয়াই এ পাবে টেন পার্সেন্ট যার টাকা বন্টিত হবে সে কোনো অংশ পাবে না অর্থাৎ এক্সের টাকা বন্টিত হলে এক্স কোনো অংশ পাবে না সেই হিসেবে আমরা এক্সের পাশে এই পার্সেন্টেজগুলো লিখে দিয়েছি থার্টি ইস টু টোয়েন্টি ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটিন ইস টু টেন এখন এক্সের গড়ে সাত হাজার দুশত টাকা রয়েছে আমরা এই টাকাটাকে বাক করব তাই নিচের লাইনে এসে সাত হাজার দুশত টাকা লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ বিয়োগ করে দিয়েছি এখন সাত হাজার দুশত টাকার উপর তিরিশ পার্সেন্ট যখন ব্যয় করব সেটি হবে দুই হাজার একশো ষাট টাকা কুড়ি পার্সেন্ট ব্যয় করলে সেটি আসে এক হাজার চারশো চল্লিশ টাকা পঁচিশ পার্সেন্ট ব্যয় করলে আসে এক হাজার আটশত টাকা এবং পনেরো পার্সেন্ট ব্যয় করলে আসে এক হাজার আশি টাকা আবার ওয়াই এর পার্সেন্টেজটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট সাত হাজার দুশত টাকার উপর দশ পার্সেন্ট ব্যয় করলে আসে সাতশত বিশ টাকা এবার আমরা ওয়াই ডিপার্টমেন্টের টাকাগুলো বন্টন করব তাহলে ওয়াই ডিপার্টমেন্টের জন্য পার্সেন্টেজটাও উপরে উল্লেখিত রয়েছে ওয়াই ডিপার্টমেন্টের টাকায় এ হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বি এ হবে থার্টি পার্সেন্ট সি এ হবে টেন পার্সেন্ট ডি এ হবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং এক্স পাবে ফিফটিন পার্সেন্ট ওয়াই ডিপার্টমেন্টের টাকা বন্টন করার সময় ওয়াইয়ে কোনো টাকা পাবে না এখন আমরা ওয়াই দিয়ে পাশে ব্র্যাকেটে টোয়েন্টি ইস টু থার্টি ইস টু টেন ইস টু টোয়েন্টি ফাইভ ইস টু ফিফটিন এখন এই অনুপাতে আমরা সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ওয়াইয়ের টাকাগুলো বন্টন করব সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ওয়াইয়ের ঘরে আগে থেকে পাঁচ হাজার চারশত টাকা ছিল এক্স ডিপার্টমেন্টের টাকা বন্টন করার সময় নতুন করে সাতশত বিশ টাকা গেছে এখন দুইটা টাকা যোগ করে আমাদেরকে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে পাঁচ হাজার চারশত টাকা এবং সাতশত বিশ টাকা দুইটা যখন যোগ করব ছয় হাজার একশত বিশ টাকা আসবে এখন এই ওয়াই ডিপার্টমেন্টের ছয় হাজার একশত বিশ টাকাকে আমাদের ভাগ করতে হবে প্রথম পার্সেন্টেজটা হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছয় হাজার একশত বিশ টাকা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে এক হাজার দুশত চব্বিশ টাকা এরপরে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে এক হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা ছয় হাজার একশো বিশ টাকার উপর টেন পার্সেন্ট হচ্ছে ছয় শত বারো টাকা ছয় হাজার একশো বিশ টাকা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে এক হাজার পাঁচশত তিরিশ টাকা এরপরে একসে পাবে ফিফটিন পার্সেন্ট ছয় হাজার একশো বিশ টাকার ফিফটিন পার্সেন্ট হচ্ছে নয়শত আঠারো টাকা তাহলে ওয়াইয়ের টাকা বন্টন করার সময় একসের ঘরে নয়শত আঠারো টাকা পড়েছে আমাদের এক্স এবং ওয়াইয়ের ঘর একেবারে জিরো করে দিতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে এখন একসের ঘরে যে নয়শো আঠারো টাকা গেছে আমরা এখন এই নয়শো আঠারো টাকাকে বন্টন করে দিব তাহলে নয়শো আঠারো টাকা ভাগ করতে গেলে এটা যেহেতু সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট এক্সের টাকা আমাদের এক্সের পার্সেন্টেজগুলো ব্যবহার করে ভাগ করতে হবে তাই আমরা ঠিক আগের পার্সেন্টেজগুলো থার্টি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ ফিফটিন এবং টেন অর্থাৎ এক্সের যে আগের পার্সেন্টেজগুলো ছিল সেটা আমরা নিচের লাইনেও এক্সের পাশে লিখে দিয়েছি এখন নয়শো আঠারো টাকাকে এই পার্সেন্টেজগুলোর উপর ভিত্তি করে ভাগ করতে হবে
এখন y এর যে 92 টাকা গেছে সেই 92 টাকাটাকে বণ্টন করতে হবে y এর এই টাকাটা বণ্টন করার সময় y এর যে পার্সেন্টেজ গুলো রয়েছে 20 30 10 25 15 এই অনুপাতে বণ্টন করতে হবে তাহলে 92 টাকার উপর যখন 20% হিসাব করব তখন a ডিফারমেন্ট পাচ্ছে 18 টাকা 30% হিসাব করা হলে b ডিফারমেন্ট পাচ্ছে 28 টাকা আবার 10% হিসাব করা হলে 92 টাকা 10% c ডিফারমেন্টের জন্য হচ্ছে 9 টাকা এবং d ডিফারমেন্টের জন্য 25% সেটা হচ্ছে 92 টাকার 25% 23 টাকা এবং x ডিফারমেন্টে হবে 15% 92 টাকার 15% হচ্ছে 14 টাকা এখন x ডিফারমেন্টে করে যে 14 টাকা পড়ছে আমরা সেটাকে বণ্টন করব নিচে 14 লিখে ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছি এই 14 টাকা আমাদের x এর পার্সেন্টেজ 30 20 25 15 10 a অনুপাতে বণ্টন করতে হবে এমন ভাবে বণ্টন করেছি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট চারটাতে আমরা টাকাগুলো ভাগ করে দিয়েছি এই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াই ডিপার্টমেন্টকে কোনো টাকা দেই নাই যেহেতু 14 টাকার উপর ওয়াই ডিপার্টমেন্টের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 10% 14 টাকার উপর 10% আসে 1540 আমরা যদি ওয়াই ডিপার্টমেন্টের করে 1540 বসাই সেটাকেও আবার একবার বণ্টন করতে হবে যেহেতু টাকা এক টাকা তাই আমরা সেটাকে আর ওয়াই ডিপার্টমেন্টের করে না দিয়ে এ বি সি ডি এই চারটি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি আমরা 14 টাকা 30% এ ডিপার্টমেন্টকে 4 টাকা দিয়েছি বি ডিপার্টমেন্টকে 20% 3 টাকা দিয়ে দিয়েছি সি ডিপার্টমেন্টের 25% পুরোপুরি 4 টাকা না আসলেও আমরা সি ডিপার্টমেন্টকে 4 টাকা দিয়েছি এবং 15% ডি ডিপার্টমেন্টকে 3 টাকা দিয়ে দিয়েছি এই ক্ষেত্রে আমাদের আর ওয়াই ডিপার্টমেন্টের করে কোনো টাকা বসলো না জিরো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এক্স ডিপার্টমেন্ট এবং ওয়াই ডিপার্টমেন্ট নীল হয়ে যাবে আমরা ওয়াই ডিপার্টমেন্টের করে এক টাকা যেটা আসে সেটা দিই না তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি ওয়াই ডিপার্টমেন্টের করে এই এক টাকা এখানে বসাতাম তাহলে আবার আমাদের সেটা ভাগ করতে হতো ভাগ করতে গেলে এ বি সি ডি এই ডিপার্টমেন্টের গড়গুলোতে আমাদের দশমিক অনুযায়ী টাকা বণ্টন করতে হতো আমরা যেহেতু উপরের টাকাগুলো ভাগ করার সময় দশমিক সংখ্যা না নিয়ে রাউন্ড ফিগার নিয়ে করেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওয়াই ডিপার্টমেন্টের করে যে এক টাকা যাচ্ছে সেটা না দিয়ে আমরা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট চারটার মধ্যে ভাগ করে দিলে আমাদের কাজ হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এ বি সি ডি এই চারটি ডিপার্টমেন্ট যোগ করে নিব এ ডিপার্টমেন্টের করে যুগ পল আসতেছে বিশ হাজার চারশো একাশি টাকা বি ডিপার্টমেন্টের ঘরের টাকাগুলো যোগ করলে যুগ পল আসতেছে সতেরো হাজার আটশো একানব্বই টাকা সি ডিপার্টমেন্টের ঘরগুলো যোগ করলে যুগ পল হচ্ছে নয় হাজার আটশো চুয়ান্ন টাকা এবং ডি ডিপার্টমেন্টের ঘরে যুগ পল হচ্ছে তেইশ হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর টাকা আমাদের এই অঙ্কের মূল টার্গেট হচ্ছে যে প্রোডাক্টের কথা বলা হচ্ছে সে প্রোডাক্টের প্রোডাকশন কস্ট এবং সেলস প্রাইস ব্যয় করা তাহলে এর প্রোডাকশন কস্ট এবং সেলস প্রাইস ব্যয় করতে গেলে আমাদের ফ্যাক্টরি ব্যয়ের যোগ করতে হবে ফ্যাক্টরি ব্যয়ের যোগ করতে গেলে আমাদের একটি পার্সেন্টেজ এখানে দরকার হবে আমরা এখন পার্সেন্ট অফ টোটাল ফ্যাক্টরি ওভার হেড অন টোটাল লেবার কস্ট অর্থাৎ ফ্যাক্টরি ওভার হেডের পার্সেন্টেজটা ব্যয় করবো এবং সেটি লেবার কস্টের উপর ভিত্তি করে লেবার কস্টের উপর ভিত্তি করেই করতেছি এটি আমাদের প্রশ্নে উল্লেখিত রয়েছে দি ওভার হেড এক্সপেন্স ওয়ার অ্যালোকেটেড টু প্রোডাকশন অন দ্য বেসিস অফ পার্সেন্টেজ অন ওয়েজেস কস্ট ওয়েজেস কস্টের উপর ভিত্তি করে যেহেতু আমাদের ওভার হেড এক্সপেন্সটা অ্যালোকেট করতে হবে তাই আমাদের এই ফ্যাক্টরির ওভার হেডের পার্সেন্টেজটা লেবার কস্ট বা ওয়েজেস কস্টের উপর ভিত্তি করে ব্যয় করতে হবে এক্ষেত্রে আমাদের সূত্র হবে টোটাল ফ্যাক্টরির ওভার হেড ডিভাইডেড বাই টোটাল লেবার কস্ট ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড আমাদের এখানে চারটা ডিপার্টমেন্টের জন্য চারটা ফ্যাক্টরি ওভার হেড রয়েছে আমরা তাই উপরে চারটা ডিপার্টমেন্টের ফ্যাক্টরি ওভার হেডগুলো যোগ করেছি প্রথমটা বিশ হাজার চারশো আশি এরপরে হচ্ছে সতেরো হাজার আটশো একানব্বই তারপরেরটা হচ্ছে নয় হাজার আটশো চুয়ান্ন এবং শেষ একটি হচ্ছে তেইশ হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর এবার নিচে আমরা টোটাল লেবার কস্ট রয়েছে লেবার কস্টগুলো কত টাকা হবে সেটা আমাদের প্রশ্নে উল্লেখিত রয়েছে এ ডিপার্টমেন্টের জন্য হচ্ছে আশি হাজার বি ডিপার্টমেন্ট সত্তর হাজার সি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার এবং ডি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান লাখ এক লক্ষ টাকা তো আমরা নিচে আশি হাজার যোগ সত্তর হাজার যোগ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ এক লক্ষ দিলাম পাঁচশো গুণ ওয়ান হান্ড্রেড আসে লিখে দিলাম উপরে যে চারটি ফ্যাক্টরি ব্যাহেড রয়েছে চারটা যোগ করে দিলে আমাদের যোগ পাল আসবে একাত্তর হাজার আটশত টাকা এবং নিচের ওয়েজেসগুলো যোগ করে দিলে যোগ পাল আসবে দু লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে একাত্তর হাজার আটশত টাকাকে যখন আমরা দু লক্ষ পঁচাশি হাজার দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করে দিব তখন আমাদের ফ্যাক্টরি ওভারহেড রেটটা ব্যয় হয়ে আসবে টোয়েন্টি এখন আমরা এই পার্সেন্টেজটি ব্যবহার করে যে প্রোডাক্টের কথা বলা হচ্ছে সে প্রোডাক্টের কস্ট এবং সেলস প্রাইস নির্ণয় করব তাহলে এই প্রোডাক্টের র মেটেরিয়াল কস্ট যাবে ফিফটিন থাউজেন্ড এবং ওয়েজেস আসে নাইন থাউজেন্ড তাহলে এটার প্রোডাকশন কস্ট এবং সেলস প্রাইস বের করার জন্য আমরা আরও একটি টেবল করে নিয়েছি প্রথমে
এবং সেটা লেবার কস্ট বা ওয়েজেস এর উপর ভিত্তি করে তো আমাদের এখানে ওয়েজেস কস্ট হচ্ছে 9000 টাকা এই 9000 টাকার 25.19 परसेंट হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরি ওভারহেড এর টাকা তাহলে 9000 এর 25.19 परसेंट হচ্ছে 2267 টাকা 24000 টাকার সাথে 2267 টাকা যোগ করলে 26267 টাকা বের হয়ে আসবে এটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক কস্ট তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম রিকোয়ার্ড কস্ট অফ দি প্রোডাক্ট ফাইন্ড আউট দি প্রোডাকশন কস্ট অফ দি প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টের প্রোডাকশন কস্ট নির্ণয় করা যেটা আমরা ইতিমধ্যে বের করেছি এরপর সেলস প্রাইস বের করতে হবে সেলস প্রাইস বের করতে গেলে আমাদের এই কস্টের সাথে प्रॉफिटটা যোগ করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের प्रॉफिटের কথা বলা আছে 20% प्रॉफिट অন সেলস অর্থাৎ प्रॉफिटটা সেলসের উপর নির্ধারণ করতে হবে তাহলে এখন আমাদের ওয়ার্ক কস্ট রয়েছে 26267 টাকা এখন এর সাথে আমাদের प्रॉफिट যোগ করতে হবে আমাদের प्रॉफिटের परसेंटेजটা 20% বলা আছে এবং সেটা হচ্ছে সেলসের উপর আমাদের হাতে যখন 26267 টাকা পর্যন্ত করা আছে অতটুকুর মধ্যে আমাদের সেলসের টাকা থাকে না তাহলে সেলসের টাকা বের করতে গেলে এটার সাথে আরো 20% যোগ করলে আমাদের সেলস প্রাইসটা বের হয়ে আসবে সে ক্ষেত্রে আমাদের ওয়ার্ক কস্টের টাকাটাকে আমরা 80% মনে করতে পারি অর্থাৎ সেলস প্রাইসটা যদি 100% হয় সেই সাথে যদি 20% प्रॉफिट যোগ করতে হয় তাহলে আমাদের ওয়ার্ক কস্ট হবে 80% 80% এর সাথে 20% प्रॉफिट যোগ করলে আমাদের সেলস প্রাইস 100% চলে আসবে আমাদের प्रॉफिटটা সেলস প্রাইসের উপর দত্ত বলা হলেও আমরা সেলস প্রাইসের উপর দত্ত পারতেছি না ওয়ার্ক কস্টের উপর দত্ত হচ্ছে সেজন্য আমাদের 26267 টাকা আমরা 80 দিয়ে ভাগ করে 20 দিয়ে গুণ করেছি प्रॉफिटটা যেহেতু সেলস প্রাইসের উপর দত্ত বলা হয়েছে আমরা সেলস প্রাইসের উপর না ধরে ওয়ার্ক কস্টের উপর ধরেছি সেজন্য এই 26267 টাকা সরাসরি 20% দিয়ে গুণ না করে 80 দিয়ে ভাগ করে 20 দিয়ে গুণ করেছি তাহলে এই ক্ষেত্রে টাকা আসে 6567 টাকা 26267 টাকার সাথে 6567 টাকা যোগ করে দিলে 32834 টাকা আসবে এটাই হচ্ছে আমাদের সেলস তাহলে আমাদের এই অঙ্কে যে দুটি রিকোয়ার্ড ছিল প্রোডাকশন কস্ট নির্ণয় করা এবং সেই সাথে সেলস প্রাইস নির্ণয় করা আমরা দুটি বের করে নিয়েছি আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এই উদ্যায় হতে আরো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কসমূহ সমাধান করা হবে